Grüezi. Servus. Und hallo und herzlich willkommen zu diesem neuen Video. In diesem Video zeigen wir dir einige spektakuläre Naturlandschaften der Türkei. Vergiss nicht, das Video zu liken, unseren Kanal zu abonnieren und lass ganz viel Liebe da. Viel Spaß. Und los geht's. Wir besuchen heute die unterirdische Städte und zwar gibt es da über 50, wobei nur 36 bisher entdeckt wurden. Unter anderem auch Kaimakli und diese besuchen wir heute. Die wurde im 7. und 8. Jahrhundert vor Christus erbaut und jetzt immer wieder freigeschaufelt, dass eben Besucher das ansehen können. Sie hat acht Stockwerke, wobei nur fünf zum Anschauen ist. Ähm, Im ersten Stock gibt es hohe Räume, da, da waren Ställe und auch Lagerräume. Im zweiten Wohnräume und auch eine Kirche, die soll ziemlich schön sein. Wir sind gespannt, was da alles zum Vorschein kommt. Und es gibt sogar eine Weinpresse und Haustiere wurden auch gehalten. Man sagt, dass die Stadt erbaut wurde als Schutz vor Angreifern oder auch vor den extremen Wetterbedingungen. Und die Stadt ist durch einen 9 Kilometer langen Tunnel mit der weiteren größten unterirdischen Stadt, der in Kuyu, verbunden. Also das ist echt eine anstrengende Führung hier. Es ist ähm, sehr, sehr beeindruckend. Wirklich, es ist echt krass beeindruckend. Aber es ist auch super eng. Die Gänge sind irgendwie so 70 cm hoch. Also man kriecht alles. Auch jetzt bin ich in der Hocke. Aber es ist unglaublich, was die hier aus dem Fels gekratzt haben. Puh, ich bin wieder in einer Weinherstellungshöhle angelangt und das Krasse ist, hier hinter mir geht noch so ein Gang, der geht einfach unendlich weit runter und ist nicht mal versperrt, also ich traue mich ehrlich gesagt nicht da reinzukriechen. Wir haben es wieder rausgeschafft. Es stand, die oberen Etagen, die wären ein bisschen mit höher Stehhöhe und das ist wirklich so, unten war es nur noch zum Kriechen. Aber es ist unheimlich groß, das habe ich echt noch gar nie gesehen. Und jetzt sind wir hier wieder im Stall angelangt und hier ist die Höhle, dass der Vorsteher auf jeden Fall fertig. Nach dieser wunderbaren Stadt haben wir eine große Aktion vor uns und zwar versuchen wir eine türkische Autobahn-Vignette zu ersteigern. Weil wir das müssen und wollen und jetzt haben wir uns eine PTT-Filiale gesucht und gehen jetzt mal da rein und schauen mal, ob das irgendwie funktioniert. Es hat geklappt, wir sind stolze Besitzer einer Autobahnvignette und natürlich wieder nach Kappadokien gefahren. Dieses Mal auf die andere Seite des Wallis ähm, und wollen uns morgen die Ballons nochmal angucken, weil wir glauben, dass wenn die gegen den Sonnenaufgang starten, wir die nochmal viel schöner sehen und der Spot ist echt vielversprechend. Es ist traumhaft hier in Kappadokien, auch wenn die Region relativ klein ist. Ähm, es ist echt erstaunlich, wie all die Leute hier aneinander vorbeikommen. Wir haben mal ausgerechnet, dass am letzten Sonntag sind irgendwie 10.000 Leute auf den Beinen gewesen, um alle diese Ballons hier starten zu lassen. Das will man gar nicht glauben. Nee. Aber es waren so um die 150 Ballons, mal 20 Menschen. Ja. Und pro Ballon braucht es 5, 6, 7 Menschen zum ja. Helfen und noch ganz, ganz viele mehr. Und das kommt alles mega gut aneinander vorbei. Es ist echt super spannend. Und das hat uns jetzt da ein bisschen angefixt, darum gehen wir heute früh schlafen und schauen uns morgen ganz früh noch mal die Ballons aus einer anderen Richtung an. Wenn die Sonne da hinter uns aufgeht, sollten sie wunderschön leuchten. Wir sind gespannt, wir müssten allerdings irgendwie 6 Uhr morgens aufstehen. Und so als kleiner Tipp, ähm, 
meistens, wenn es sonnig ist, die Wettervorhersage, dann fliegen sie und wenn es bewölkt ist oder nicht so ganz sicher, dann äh, schreiben sie es in die Story auf ähm, Instagram. Genau. Cool. Der dritte Morgen mit den Heißluftballons und von dieser Seite her ist es noch spektakulärer, weil die Ballons so nah wirken und aktuell habe ich jetzt mal 85, 90 Stück gezählt und es sieht einfach toll aus. Und wenn du dir jetzt denkst, ja sie zeigen ja immer dasselbe, ja das mag sein, aber Heute sieht es anders aus. <lacht> nee, es ist tatsächlich so, je nach Windrichtung, je nach Wetter, fliegen sie anders. Zum Beispiel gestern waren sie sehr tief und kommen nicht in die Höhe. Heute sind sie wieder höher und es ist jeden Morgen ein wunderschönes Erlebnis. Und wir wollen dich teilhaben lassen, dass du zu Hause oder wo auch immer du bist, auf dem Bildschirm auch so schöne Kulisse hast und das irgendwie genießen kannst. Aktuell ist bei uns Februar und die Ballone starten um sieben, Viertel vor sieben. Und anfangen mit Aufblasen, mach, fangen sie so halb sieben an. Ziemlich laut, also du wirst da wahrscheinlich wach werden. Aber macht ja nichts, das Spektakel ist nur einmal. Und wenn du auch so einen Ballon fahren möchtest, das heißt ja nicht fliegen, sondern Ballonfahrt, ähm, dann würde ich dir empfehlen, Frag am besten mal, wenn sie einen aufblasen, wo du es günstig kriegst, weil so eine Ballonfahrt, wenn du sie im Internet buchst und bei den offiziellen ähm, Ballonmarken, dann kostet das irgendwie 300 Euro pro Person. Nun, wir haben jetzt aber auch ähm, festgestellt, also wir selbst sind ja nicht geflogen, dass es auch deutlich günstiger geht, haben wir gehört von anderen, dass sie einen Preis mit denen abgemacht haben von irgendwie 65, 70 Euro. Einfach so ein kleiner Tipp, falls du damit fahren möchtest. Bist du fertig mit Kapadokia? Ja, ich glaube, wir haben es gesehen, es waren jetzt vier, fünf Morgen mit Ballons und es war atemberaubend schön. Ja. Jetzt fahren wir noch ein bisschen außerhalb von Kappadokien zu einem schönen Stellplatz, der so richtig schön einsam gelegen sein soll. Das gibt eine Ruckelfahrt, aber da fahren wir jetzt einfach mal hin. Wir sind schon bereit und los geht's. Only if you 
say, only if you say so. Stop playing with me, girl, stop playing with me. Know you wanna stay with me, so just come stay with me. We could be on the run, we could be on the go. We could be in Barcelona, we could be in Mykonos. I got things to do, talking me. Ich habe heute Brot gebacken, Sauerteigbrot. Und daraus gibt es jetzt eine Schweizer Spezialität, nämlich Schweizer Fondue. Wir genießen die Zeit hier am Stellplatz mit atemberaubendem Panorama. Ich habe mein Buch hervorgenommen und lese ein bisschen. Und nachher gehen wir noch runter ins Tal und äh, erkunden Steine. Also diese ganze Region hier ist ja von diesen Felsenwohnungen durchzogen und es ist Echt phänomenal, was die Leute hier früher alles rausgeschaut haben. Es ist unglaublich, vor allem wie groß das ist. Es war doch streng. Es ist doch, es ist zwar erst Februar, Ende Februar, aber es ist schon ziemlich warm. Nach einer Woche hier in Kappadokien zieht es uns weiter und zwar müssen wir dringend unsere Vorräte auffüllen. Das heißt, wir fahren zum Migro und danach wollen wir zu einer heißen Quelle. So, wir sind am Stellplatz angekommen. Und hier soll es eine heiße Quelle geben, nur äh, weiß jetzt nicht, ob das die heiße Quelle ist. Also das scheint wirklich diese Quelle zu sein. Ähm, sie ist zwar ziemlich warm, aber die Umgebung hier sieht ähm, krass aus. Ich zeig dir das mal. Auch das ist leider Türkei, ähm, es ist alles vermüllt. So extrem habe ich es noch nie gesehen und ähm, das in der Natur. Ich verstehe das nicht. So, wir sind jetzt hier an der heißen Quelle. Es ist leider schon dunkel, aber wir gehen jetzt trotzdem baden. Es ist warm in diesem Wasser, ich schwitze schon wieder am Kopf wie damals in Griechenland. Es ist irgendwie gefühlt 40, 42 Grad hier drin. Aber es ist mega geil, wir sind mega weit gefahren, eigentlich nur für diesen einen Stellplatz hier. Und der Stellplatz drumherum ist echt Mist, weil es liegt so viel Abfall und Scherben, das ist wirklich schade. Aber jetzt haben wir hier zu viert diesen Pool und über uns sind die Sternenhimmel, also ist der Sternenhimmel und es ist einfach mega geil. Wir sind jetzt durchgewellnest. Wir waren nämlich heute Morgen noch mal im Bad und es hat richtig gut getan. Fahren jetzt weiter zu einem Vulkan, inaktiven Vulkan. Dort soll es, soll es nämlich ziemlich schön sein.
genau das ist eben auch Türkei leider. Wir sind jetzt da ein Stück an dem Krater lang gefahren und auf der Suche nach einem Stellplatz, weil es hier wirklich schön ist. Und wir finden keinen. Es hat Plätze, nur die sind so zugemüllt. Es liegen Flaschen, es liegen so viele Glasscherben da und wir können es nicht ausblenden. Es ist da und wir haben Hunde und wir können hier nicht spazieren gehen. Ich weiß nicht, wie das gehen soll, mit Hunden hier zu spazieren. Die Gefahr, dass sie sich verletzen an den Glasscherben, ist einfach zu groß. Ich glaube sogar, dass dieser Stellplatz bis jetzt einer der schlimmsten ist, was Müll anbelangt. Ich habe keine Worte für sowas. Ich verstehe sowas absolut nicht und es macht mich wirklich traurig. Einen wunderschönen guten Morgen. Wir haben super geschlafen in unserem Vulkankrater. Jetzt fahren wir wieder 150 Kilometer nordwärts, weil wir unbedingt zu einem Salzsee wollen. Haben wir auch noch nie erlebt. Ähm, sind gespannt, ob die Route wieder so schön ist wie die Gäste hierher. Wir sind echt begeistert von dieser Landschaft hier. Also schaust dir an. Viel Spaß! Guten Morgen, wow, schau mal an welch wunderschönen Ort wir hier angekommen sind. Das hier hinter mir ist ein Salzsee und sie bauen da drüben auch ziemlich gut Salz ab. Aber hier kann man stehen, es ist kein Abfall, es sind keine Scherben hier. Es ist echt mega, mega traumhaft. Wir sind nun bei unserem letzten Ziel, dem Salzsee, angelangt und ich muss sagen, die Türkei hat einige wahre Schätze zu bieten. Ja, das kann ich echt unterschreiben, das stimmt wirklich. Wir sind sehr viel durchs Hinterland jetzt gefahren. Wir haben extrem arme Gegenden ge gesehen, auch wo Menschen ihre Häuser aus Lehmziegeln gebaut haben. Das habe ich so in meinem Leben echt noch nie gesehen. Aber es war sehr, sehr eindrücklich, die ganzen Naturlandschaften. Und... Ja, vergiss nicht, das Video zu liken, 
abonniere unseren Kanal und lass ganz viel Liebe da. Genau, und wenn du eine Frage hast, stell sie unten in den Kommentaren. Und jetzt geht unsere Reise weiter, nämlich nach Ankara. Genau, bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.